Okay, guys, hello. Good evening to everyone. Hello, teacher. Hello. 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 Okay, so uh, can everyone listen to me? Todos me escuchan? Can everyone listen? Clear? Claro? Yes. 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 Great. Yes. Thank you very much. Okay, so today, guys, uh, uh, well, as usual, I'm going to ask you questions. Vamos a hacerles preguntas from the previous topic, okay? The topic that we saw yesterday. What was yesterday's class about? ¿De qué era la clase el día de ayer? Does anyone remember? Uh, I'm sorry, can, can you say that again? Adjective. Possessive adjectives, correct. Now, let me ask you in general, if I have the personal pronoun, I, what is the possessive adjective for I? My. My, correct. Thank you very much, Juan. What is the possessive adjective for she? Hair. Hair. Correct. Thank you. What is the possessive adjective for they? They. 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 Thank you very much, Beatriz and Julio. And what is the possessive adjective for we? Or. Oh. 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 Thank you very much. Now, today, guys, we are going to have some exercises regarding to the yesterday's class. Vamos a tener ejercicios before we go to today's class, okay? So let me show you the presentation so you can have an idea about the exercises that we are going to have for today. So let me just check here. And this is going to be released. Okay. So just let me show you. And this is what we have. Can everyone see it? Can you see it? Yes. Okay. So uh, right now, what you can do is just to take a screenshot of if you're in your cell phone or your computer. And then we are going to move on to the breakout rooms. So you can work on these exercises. They are only nine. And what you have to do there is only use the possessive adjectives that we saw yesterday. And you can see here that uh, between parentheses, you can guide through uh, the personal pronoun. And according to that, de acuerdo a eso, you have to use the possessive pronouns. Is it clear? Ya lo tienen todos? Does everyone have it? Are you there? Hello? Uh, can you listen to me? I don't know what's going on. I, I don't know what's happening, guys, but I lost you for a moment. Los perdí quizás por un momento, so I, I, I don't know if you listen to what I said. No sé si escucharon lo que dije. No. no, no, no. Okay. So what I was saying is that we have to work on the exer this exercise and you will have to guide, to tienen que guiar, guide of the words that we have in parentheses, okay? So as you can see between parentheses, we have a personal pronoun. So according to the personal pronoun you have here, de acuerdo al pronombre personal que tengan, you know, ya saben cuál van a agregar en esta parte, okay? So I guess it's pretty understandable. Ya todos tienen la screenshot. Everyone has a screenshot. 
Yes. yes. Okay, so let me stop sharing. And now we are going to move on to the breakout rooms. We are 15 right now. So I will try to create groups five each. So just let me check here. Four, and we have this one here. And this one here. And okay. Let me see. We're going, vamos a tener tres grupos de cinco. So just let me, okay. All right, so let me move this here so we can have fun. Oh, I see someone else is connecting. So let me just move this person and try to get this person here. Okay. Okay, so please everyone go to your rooms, okay? And try to work on the exercises. Lo voy a estar observando a todos, okay? Ok, entramos con la primera. Eh, where are you? Where is from? ¿Entendieron lo que, lo que explicó él? No, solo que eh, contestar. Uh -huh. Más o menos porque como que hubo un interrogarse ahí del internet. Sí, eh, yo, 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 yo he todo quebrado todo lo que estaba diciendo, pero más o menos aquí vamos a lo que está en el paréntesis, dice, ¿verdad? Como que le vamos a poner lo Algo que es el pronombre, escuché. digamos. Yo voy entrando ahorita, no sé si alguien puede compartir la pantalla para ver la, las preguntas. Como lo decía, que puso para ir de eso. No sé si que. Yo le escuché muy bien que se quebró cuando estaba hablando él, pero no sé. Teacher, please, repeat. Ok, lo que van a hacer, chicos, es utilizar possessive adjectives. Eso es todo. Uh -huh. Possessive adjectives guiándose por la palabra entre paréntesis, between paréntesis. That's what you have to do. La primera. Eh, oh, sí. Ya sí. Sí.
sería eso, ¿verdad? No sé. Sí, solo nueve. Nueve me parece que sería. Yo creo que ahí, está, ahí estaríamos, no sé qué dicen ustedes. Si sí, solo tratamos de hacer el ejercicio de... Es que yo casi que no... Para comprender lo que dice la abogada. El cuadro que pusieron ayer. No. Es diferente ejercicio, pero... Me parece el cuadro. El de ayer tenía 20 preguntas. No, no. Yo digo el cuadro de... de... ¿De qué compañía? Sí. Sí. Did you finish sí, yeah. already? Yes. 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 Ok. Thank you very much. So you yes, back. teacher. We are just going to wait for the others. Vamos a esperar por los otros so they can come back to the main session so we can verify what you did. Okay, yeah, we still have some. Okay, now everyone is back to the main session. So, okay. Um, so did you complete, I, I saw that two groups complete the exercises. Two groups complete the exercises. So uh, the others, los demás, did you complete it? Yes. Um, okay, Beatriz, let me see. Uh, Hasta, hasta yes. All right, so let, let me share the screen once again and let's try to resolve the exercises all together. Okay, so this is the exercise that we have. Now, I will ask people randomly. Le voy a preguntar a las personas random, okay? Al azar. So let's see, uh, Julio. Can you please go ahead and help me with the answer for exercise number one? Uh, you? You're correct. Where you're, are your parents from? Uh, you're. Correct. Thank you very much. Let me see Elena Cortez. Can you help me with number two? Uh, my? My, correct. Mom, have you seen my other shoe? Mama, has visto mi otro zapato? Have you seen my other shoe? Thank you very much, Elena. So let's see. Uh, veo un Galaxy A12 por aquí, so I know who are you. Who are you? I don't know. Can you say your name, please? Well, probably no one is there. So Juan Peñate, can you please go ahead and help me with number three, Juan? Number three is she. Hmm. Are you sure? Seguro? Sure? Mm. Yes. Well, actually, it's not. 
En este caso no es la respuesta she. ¿Cuál es la respuesta? What's the answer, guys? Because yeah. her. 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 So we say, Dread is moving to America with her family. Thank you very much. Number four, Felix. Oh. Sorry. Hair. Hair, okay. Yeah. Hair daughter is a ballerina, okay? Now we have Chris. Hey, Chris. What do you think is the answer for number okay. five? Yo me acababa de conectar. Eh, me conecté un poco tarde y solo me apareció decir que me conectara a la a la sala pequeña y no puedo escuchar eh, lo que habían dicho antes. Los oh, cinco. okay, no problem. It's okay. Oscar then. Oscar Leonel. Number five. Is. He's okay. He uh, is giving him problems. Thank you very much. Patricia Campos, number six. Um, my. My, thank you very much. Let's see uh, Rebecca de Benavides, number seven. There. There, okay. Number eight, uh, let me see Wilfredo. Wilfredo Agonel. Well, nobody's there, probably. Jonathan, are you there? He. He, well. He, well. No, in that case, hair. Hair, because we have she. Tenemos she in the between parentheses. So we have hair. And the last one, la última. Uh, let's see, Jancy, Andrea. Can you help me with number nine? Our. Our, correct, thank you. Okay, those exercises, esos ejercicios eran de la clase del día de ayer. Ayer vimos possessive per adjectives, possessive adjectives. So, today's class, la clase del día de ahora is going to be more practice. El día de ahora vamos a tener bastante práctica. ¿Con qué? Algo muy fácil, pero que a veces eso muy fácil se nos olvida. Oh, um, los demás pueden escucharme, me escuchan bien, o es only Julio, the one that is having issues. No, no hay cierto no, problema. Por momentos se ha quedado cortado. Sí, cortado. Let me check my... Okay, let me check my internet. Probably the internet connection is not working well. So just let me check here. Okay, so let's see. Uh, si de repente pueden escuchar cortado, please let me know. Me pasen saber, por favor, para poder chequear yo acá, because it's raining. Está lloviendo, and probably that's the reason why the internet is not working that well. But please let me know if you cannot listen properly, okay? Thank you so much, Julio, for letting me know, por hacerlo saber. So, as I was saying, como estaba diciendo, today we are going to practice a lot. Vamos a, a practicar bastante. ¿Y qué es lo que vamos a practicar? Just let me share the screen with you. Vamos a compartir la pantalla. Here we have the alphabet. See, ¿Sí? el alfabet. ¿Qué es lo que vamos a practicar ahora? Deletreo para que usted se le queden todas las letras del abecedario. So, um, let's see. Does any one of you know the alphabet in English? ¿Alguien conoce el alfabeto en inglés? If you want to participate, say your name, please. Digan su nombre si quieren participar. Don't be sad. Wow. Al algunas, tal vez, teacher. A little, teacher. 
Ok, so let's see. Algunas. Vamos a ver, Oswaldo. Let's see. Let me see the ones you know. Vamos a ver lo que sabes. Can you try? Eh, bueno, en orden, ¿verdad? Ok. A, yes. B, A, B, C, D, E, F, L, M. Algo así. Ok. Thank you very much. Someone else. Alguien más. Yo. Who is Joe? Juan. Okay, Juan. Go ahead, Juan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, T. Excellent. That was pretty good. That was pretty good, actually. Thank you very much for your participation. Now, we're going to go... Uh, through the, to the class right now, and we are going to see, vamos a ver, some examples of some words, and of course, the correct pronunciation of the letters. So here we have, this is very easy. So we have A, B, C, D, E, F, G, H, H. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Esta, la Z, chicos, no es sí. No es sí como decide español. Es vibrada. Z. Z. That's the pronunciation of the letter Z. Ok. The difference, la diferencia entre B labial y B labidental. What's the difference? We say B. This is B. And this one, B. You see? B, B. Solo es una diferencia entre labios. That's it. B, B. Sí, todos escuchamos a little difference on that? Yes. All right. No. Let, let me yes. see. Um, as you can see, we have, we have some examples here. For the letter A, we have the word apple. Manzana, apple. B, Ball, C, cake, D, dog, E, elephant, elephant. frog, sapo, right? So G, grape, A, hat, hat. I, igloo. J, juice, K, key, L, lion, M, mouse, N, cat, O, orange, P, pencil, Q, queen, R, rabbit. S, snake. E, tomato. U, umbrella. V, violin. W, wolf. X, xylophone. Y, Yoke, yoke, Z, zebra. Okay, now let me see. Um, Julio, give me a number from one to ten. Dame un número del uno al diez. Nine. Nine. Let's see. Vamos a ver quién va a ser la persona sorteada. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Night. I'm sorry, Chris, but that's you. Go ahead, Chris. 
So what I want you to do, lo que quiero que hagas es que leas la primer línea. Pronunciation of the letters, pronunciación de la letra, and then la palabra. Okay, solo la primera línea, first line. Go ahead. The first line, la primera línea, first line, this one right here, this one. Mm -hmm. Let's go, Chris. Vertical or horizontal, para que se entienda. Uh, this one is going to be uh, horizontal. Horizontal, okay? Yo no puedo escuchar bien las pronunciaciones, pero voy a intentar. Okay. El audio, no sé qué pasa hoy, que el audio está súper cortado. Eh, la primera sería Apple. Sí. Yeah. Eh, Make el sonido de la letra y luego la palabra. Ah, ok. Eh, sería A. Apple. Ok. Eh, B. Ball. Ok. B. Kate. Ok. Y. The dog. Thank you very much. Now, give me a number from one to ten. Número del uno al diez. Siete. Okay, let me see. One, two, three, four, five, six, seven. Uh, Didana. That's you, Didana. Go ahead, Didana. You have line number two, horizontal. Okay, so let's go. I don't know if you're speaking, but I cannot listen to you. Okay. Oh, I don't know if that's me, but I cannot listen. It's like, Chris, I see that you raise your hand. I have a question. No, it's. Um, I'm sorry, Didana, sorry for interrupting you, but I, I cannot listen to you. No sé si solo soy yo, but I cannot listen to you. No, no te escucho. I don't know if that's only me. No, no se le escucha. Yeah, it's like, uh, so, but thank you so much. No se escucha. Uh, so, uh, probably the next time. Lo vamos a dejar para la próxima because probably your, inter your internet is not working. So, Felix, go ahead, Felix. Okay. Uh, e. Elephant. Okay. F. Pro. G. Great. H. Hot. Thank you very much. Now, Julio, go ahead with the next one, please. I, igloo, J, use. Okay. K, 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 L, Lion. Lion, thank you very much. Now let's have Francisco Martinez with the next one. Francisco. Mom. Hey, Ned. Okay. Or, orange. Okay. P, pencil. 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 Okay. Thank, Thank you very you. much. Now, Patricia. Patricia Campos. Yes. Let's go with the next one. Um. Q, queen. Okay. R, rabbit. Rabbit. Okay. S, snake. Excellent. T, tomato. Okay, thank you very much. Por la 
the this one can i have a volunteer algún voluntario that would like to participate for this line right here you okay umbrella okay v violin excellent w wall Perfect. Thank you very much, Julio. And the last part, let's see. Can I have another person? Hoy se están peleando mucho por participar. I just want one person. <laughs> Not too many. Demasiado. Hay mucho pleito. <laughs> yeah, I know, I know. You can see demasiado. Muchas manos cortadas. <laughs> Okay, so let's see. No, peleamos, <laughs> Elena, let's go with you, Elena. Let's see what you say. Let's go with the last line, please. Okay. X. Yeah, say it. Telephone. Telephone. Yeah. Mm -hmm. This one? You don't remember? I don't remember. But this is the letter Y, and we say yoke. Yoke. And this one? Z. Z. Mm -hmm. um. Zebra. Zebra. That's the way we say it. Okay, so guys, today, as I said, como les dije, vamos a practicar bastante. Now, uh, necesito saber si todos tienen papel y lápiz o lapicero a la mano. Yes. Okay, great. No. No, who, who said no? Who said no? Patricia. Patricia, why not, Patricia? What's going on? Are you working? ¿Estás trabajando or not? No, you don't have pen or pencil? Not at all? Bueno, si pueden tener una página o un lápiz, un lapicero a la mano, I give you 30 segundos, no sé, o un minuto para que lo tengan. Si ya todos lo tienen, okay. que confirmen, please. Sí, ya lo tenemos, okay, pero okay. se escucha cortado. Ok. Ok, thanks for letting me know. Gracias por hacérmelo saber. Um, let's see, Didana, I can... Ok. Thank you. All right, so, I mean, it's raining here at home. Eh, está lloviendo en el lugar donde vivo, so that's probably why the internet is not working as I, as I would like to. But we're going to try to do our best. Vamos a tratar de hacer lo mejor possible today, okay? So what is going to be this activity about? De qué se trata la actividad? And pay attention, see? ¿sí? Atención. Lo voy a decir completamente en Spanish para que todos entendamos y no haya ningún problema después. ¿Sí? Yo voy a deletrear una palabra... Bueno, cinco palabras en total, haciendo únicamente el sonido de la letra. Cada letra que yo diga, guión, ¿sí? Por ejemplo, si yo en algún caso quiero deletrear la, la palabra Apple. Ya no escuché nada. Nothing, ok. Se cortó un poco. Okay, thanks for letting me know. Okay, let me see. Bueno, voy a volver a explicar. Eh, man, I mean, I can't. That's too much, Chris. It's demasiado if I grab it. So, <laughs> well, como estaba diciendo, voy a deletrear cinco palabras. Haciendo el sonido de cada letra. En inglés, of course, okay? English. So, Por cada letra, usted va a poner un guión, otra letra, un guión, otra letra, un guión, hasta que yo diga que empezamos una nueva palabra. 
Cuando terminemos las cinco palabras, todos van a tener un minuto para poder enviar su fotografía de que hicieron o su screenshot al grupo de WhatsApp. Todos. Tenemos 18 personas, 19 incluyendo. Lo que significa que voy a recibir 18 fotografías. Please. Ponerle el nombre abajo de la fotografía so I can identify para poder identificar quién es cada fotografía. Are we clear? Estamos claros. Clear. Perdón, vamos a escribir la letra. Voy a deletrear una palabra, pero voy a hacerlo letra por letra. Es como cuando deletreamos en español. Si yo digo Mac, eh, cama, C-A-M-A. -A. ¿Sí? The same thing, but con la diferencia que hoy va a ser in English. That's going to be different. MacBook. Ok, yes, I know. So, Jorge Luis Castaneda, I, I see that you're saying that you're away from home. Estás lejos de casa. I understand. En este caso vamos a hacerle... I'm, I'm driving, driving. Ok. It's ok, Jorge. Thanks for letting me know. Gracias por hacerlo saber. So, in that case, en tu caso, vamos a hacer la excepción. Para los demás, no hay excepción. No exception. A no ser que de repente alguien más esté trabajando. Ok, or driving, I don't know, something like that. Other than that, no. So, vamos a parar eso en, empezamos. Todos listos, ¿sí? Oscar, you have a question? Sí, entendí, pero... Eh, lo que no puedo es enviar la foto como voy a hacer oh you, you cannot send the picture no puedes enviar la fotografía no you can't ok it's ok está bien entonces en, en tu caso únicamente trata de practicarlo en casa that's what we're going to do okay? está bien sí, sí, sí. ok ¿Alguien más tiene alguna situación, problem, situation, or something like that? No? Well, ok. Únicamente voy a repetir cada letra dos veces. No more, no más. Ok. El motivo de hacer esto, chicos, es para que nos empecemos a entrenar nuestro oído y, of course, practice the alphabet. Okay, so let's go. Let's start with the first word. Just let me let me check here. Okay, let's see. We have la primera palabra será a n t. Repito a N T Todos escucharon? Three letters. Solo dije three letters, tres letritas. Sí. Okay? So, pasamos a la número dos, number two. So let's see. We have D O O R. Repito D O O R. Siguiente palabra, palabra número tres. Let's go. Vamos. I. L. I. P. 
H A N T Repito E L E P H A N T Ok, les voy a pedir que sean honestos. ¿verdad? Cuidado de estar buscando en San Google porque eso no nos va a ayudar. No, no. Repeat, repeat, please. I'm sorry, what? Repeat. Repeat. Uh, Dos, tres. Sí, repita una la palabra, por favor. Sí, que... Ok, lo vamos a repetir la última vez. Sí, solo eso. So, E, L, E, P, H, A, N, T. Nos movemos a la palabra number four, número cuatro. Let's go. Ok. F L O W E R Repito F L O W E R Si es todos Everyone listen to what I said? Yes. Okay, great. Y esta es la última. Let me just check. We have G O L F. Repito. G O L F. Ok, now we're done. Ya tenemos cinco palabras. Ok, now tienen... Ok, Chris, you have a question? Eh, number, number one, eh, tuve problemas, no pude escuchar nada. Really? Ok, we're going to take it... Um, yo tuve problemas en la última. No la, no, no la escuché. Hmm. Ok, so let's see. Hmm. On the, um, bueno, let me check. Igual, yo en la última no, no. I will repeat the last one. Vamos a repetir la última. Rápido. G... O L F and the first one A N T. So a partir de ahorita un minuto. You have one minute to send your picture through the WhatsApp group. Please, okay. I can see. Ya puedo ver algunos. I can see some answers right here. Okay, great. Thank you very much. Okay, that's good, actually. Okay. Okay. Excellent. Okay, I see some of you already sent the pictures. I can see that there. Thank you very much for the ones that already sent the picture. Do not forget, please, to add your name. Put your name on the page or... 
below the image, abajo de la imagen, please write your name. Okay, I can see it. Thank you, thank you very much. I can see your messages coming in. All right, no problem. Okay, great, thank you. So I will check those later on. Los voy a revisar después and I will check y vamos a verificar cuántos se equivocaron y cuántas tuvieron correctas. Okay, great. Now, we are going to have another activity. Vamos a, a tener otra actividad. Eh, but that one, esa la vamos a ver dentro de unos cinco minutos. So now, let me just go ahead and share the screen with you so you can see some other examples. Okay, we're going to move on in this part. And this is the question, guys. Esta es la pregunta que vamos a hacer para preguntarle a alguien, valga la redundancia, ¿cómo deletreas eso? So we, we say, lo decimos de la siguiente forma. How do you spell that? How do you spell that? ¿Cómo deletreas eso? How do you spell that? So as you can see here, how do you, how do you spell that? this is the question that we use to ask for spelling. Esta es la pregunta usada para preguntarle a alguien cómo se deletrea. Something very important. Otra cosa importante. Yo quiero preguntarle a alguien cómo se deletrea, for example, Supongamos que yo no sé cómo se deletrea Nelson. Yo le pregunto a alguien, how do you spell Nelson? Like that. Le pregunto eso. Aquí. ¿Todos pueden ver eso? Eso que escribí acá, here. So, no. ¿qué quiere decir eso? Que este that yo lo puedo mover y quitar y poner la palabra que no sé cómo se deletrea. For example, si yo no sé cómo se deletrea uh, que Julio, yo voy a preguntarle, how do you spell Julio? Entonces Julio va a venir y va a empezar a deletrear, ¿ok? La pregunta significa, ¿cómo deletreas eso? Once again, I repeat, Repito una vez más, ese that lo podemos mover y poner la palabra que no sabemos cómo se deletrea. Is that clear? Is that clear? Yes. yes. Now let's move on and let's check some other examples. Here we have for the letter A, ¿cómo decimos letras mayúsculas? In English, we say capital letter. Capital letter. So, déjenme escribirlo acá. Let me check here. And we say capital. Como capital, vea. Capital letter. Or, también podemos decir upper case. This one, we say lower case. Okay, that's the way we say it. So, cuando usted escuche capital letter or uppercase, estamos diciendo mayúscula. When you listen lowercase, we're saying minúscula. Okay. So here we have the letter A for apple and ant. Apple, manzana, ant, hormiga, ant. Y esta fue la que les dije, esta era la número uno. Así que ya les voy a ir diciendo para que vayan viendo cómo van saliendo, ¿ok? And. So. Ya let's... tengo mala la primera. Ok. <laughs> sorry, I'm sorry. Ok, so let's move on with letter B. Letter B, una vez más, uppercase or capital letter in lowercase. We have ball and box. Ball de pelota and box de caja. 
Now we have letter C for car, carro, and cat, gato. Letter D for dog, un perro, y le e door para puerta. Esa era la número dos, door. Okay. Letter three, elephant or eggs. Eggs, elephant para elefante y en eggs para huevos. Esta era la número tres, elephant. Okay. Now, number, we have this one that is the letter F, letra F, for flower, flor, and flag, para bandera. Y esta era la número cuatro, flower. So, now we go with the letter G. G for golf, para golf, el deporte, and girl, la chica. Y esta era la número cinco, golf. So, now we have the letter H, la letra H for hat, para sombrero, and happy, feliz. And this one, eh, era la práctica que íbamos a hacer. Now, la última práctica, chicos, is about spelling your name. Ustedes me van a deletrear su nombre, todos. Okay, so can I have a volunteer? Voluntario sin miedo al éxito, ¿verdad? Yes. Julio, okay, Julio. You said yes, or who, who said that? Yes. Okay. Yes, Julio. Julio, I need you, Julio, to spell your last name. Que dele tres tu apellido que puedo ver en la pantalla, Aguillón. Ese quiero que dele tres. Ok, go ahead, Julio. A G U I L L O N. Excellent, Julio. That was perfect. Very good pronunciation. Now, volunteer, voluntario. Elena. Yo, Elena, ok. We go, we go with Elena and then we go with Wilfredo. So, Elena, I need you to spell Cortez. Please, go ahead. Elena? P -P -R -E -C. Elena, hello. Hello. Estoy teniendo problemas de audio. Okay, so let's go with Wilfredo then. Wilfredo, I need you to spell tu último apellido que es Álvarez. Go ahead, Alfredo. Wilfredo. Álvarez, sí. Spell. A. Mm -hmm. A. L. Mm -hmm. V. Mm -hmm. A. R mm -hmm. E C sí. Ok, de nuevo sí, chicos sí. Escucho que me están pronunciando La Z como sí Como que fue un sí de, de nuestro español, sí Recuérdense que no es sí Es vibrado Z sí. sí. Ok, como de una abeja Z sí. Ok, that's the sound Beatriz, I saw that you raised your hand, que levantó la mano y luego la bajó, pero le vamos a preguntar. So I need you, Beatriz, to spell tu segundo nombre, Guadalupe. Go ahead. Uh, <laughs> hey, Guadalupe. Mm -hmm. D-U-A-D-A-L-O-P-E. Hmm. Solo me fallas la letra U porque en vez de U me dijiste es O. But then everything. U. <laughs> U. That's letter U. Thank you very much. Now, Patricia, let's go ahead and spell your name. Patricia, go ahead. My name? Yes, Patricia, spell it. P A C 
R I T I A. Thank you. That was perfect. Now, voluntario. Volunt Erika. Erika. Okay. Let's go ahead and spell Erika. Erika. P R I mm -hmm. K A. Thank you very much. Now, Felix, I need you to spell Gonzalo. Go ahead, please. G O A Z mm -hmm. A L O. Thank you very much. Now, uh, Jonathan. Are you there, Jonathan? Yes. Okay, Jonathan, I need you to spell a meal card. A M I L C A R. Thank you very much. Now, another volunteer. No, es que hoy, hoy se han venido peleándose para pasar de verdad hoy. I'm very surprised. Okay, let's see, uh, se pelean. Yeah, I can see that. Everyone wants to participate today. Now, let's see. Uh, John C., Andrea, let's go ahead and can you spell Solorzano, please? Go ahead. Okay. F O L O R C A N O. Thank you very much. Now, uh, let's see. Uh, Rebecca, I need you, Rebecca, to spell Benavides. B E N I B. Oh, no, no. Perdón, pero repito otra vez. Ok. B. E. N. A. B. I. B. E. Z. Thank you very much. That was good. Eh, mientras, creo que todos pueden ver, todos traten de practicar también lo que les pregunto a los demás para que vayan viendo si lo pueden hacer, ¿ok? In your houses. It's not necessary that you turn your microphone on. No es necesario que enciendan el micrófono. You can practice at home. So let me see. Uh, Oswaldo, are you there? Yes. Okay, Oswaldo, go ahead and spell Umaña. Ahí, ahí, tenga, ahí tenía una, una duda, teacher, mm -hmm. al respecto de lo que es la letra ñ. Okay, that's a good question. Esa es una buena pregunta. Okay, in English, unfortunately, desafortunadamente, the letter, la letra ñ does not exist. No existe. So in that case, what Americans normally do, lo que los americanos normalmente hacen es pronounce, pronunciarla as a letter N, como una letra N. That's it, okay? Okay. Okay, let's go okay. then. Uh, U-M-A-M-A. -A. Okay, thank you very much. Y, let's see, uh, Juan Peñate. I need you to spell Peñate, please. P -E -C -N -I -T -E. Solo me fallaste en la letra A, que en vez de A me dijiste es I. Ah, ok. That's it. And Chris, que no se me va a salvar también. Chris, go ahead. Ramos, please. Uh, R. Okay. A. Mm -hmm. O. E. S. 
S, that's the letter S. Okay, but thank you very much. Now guys, uh, thank you everyone. La verdad que es quiero felicitarlos a todos porque vi que la mayoría agarró bastante rápido lo que son las pronunciaciones of the, of the alphabet. Así que la verdad los felicito a todos. Por favor, traten de estudiar en su casa. Ahora ya saben cómo, cuál es la pregunta que hacemos. ¿Cómo se deletrea eso? ¿Sí? Ya lo saben. Y ahora ya pueden preguntar. How do you spell that? How do you spell that? How do you spell this? How do you spell that? ¿Ok? Y empezar a deletrear. So, felicidades a todos. Espero que el día de mañana cuando les vuelva a preguntar sea de la misma forma. ¿Ok? Uh, so, um, that's going to be all for today. Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Por favor, please keep working on the platform. Trabajemos en la plataforma. ¿Ok? Para esta semana, como les dije, es necesario tener section one y section two. ¿Sí? Section one and section two. Please. So, if there's no questions, si no hay preguntas, no? Questions so far? Okay, so if there's no questions, that's going to be all for today. Have a good night, guys. Okay, and see you tomorrow. Bye. Thank you. Good night. Thank Bye. you. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night tomorrow.